当下军警紧闭，赵牙遍布，这万一要是走漏了风声，该怎么办？这就是为什么要我们三个人分开保管的原因。就算有一个人落入了他们的手中，也找不到这批黄金。收起来！快点！哎，啊，师兄，来了，把嫂子带来了。啊，静平，快进来。停手！可以了，镇长们，现在能叫我太极拳了吗？现在还不行。为什么？我禀赋那么差吗？不是你禀赋差的问题，而是你自己还没有准备好。那你告诉我如何准备？我马上去准备。如果哪一招练不好，我,我立刻去练呢？朴毅，你回答我，白鹤亮翅和金刚倒胶，到底是什么含义？我知道，哎，我告诉你啊
，白鹤亮翅，出自古文，如白鹅之鸟，舒展羽翼向行也。金刚道教呢，是出自于神话故事。我爹的意思啊，就是告诉你，练武功不但要修外，而且要修内。成功了，飘逸，你今天的成功，真是让人刮目相看的。陈长门过奖了许都和朱飘逸，许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。
，本场获胜的是马宁儿。好，好，来人！好，好，好，好！下一场，张小然对战吴大辉。你太厉害了，累不累啊？不累。呀！本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好。走。吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱飘逸。师哥，你没事吧？没关系，你在我心里面是最棒的。师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。师哥，师哥，师哥。Ah! <laughs> 
安静一下，安静一下。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。有请第一列出队的二位选手。我宣布，国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。打得好！最后那一招太帅气了。<笑>下面出场的是马宁儿，对五十林。宣布，比赛开始。宁儿，宁儿，我希望你再考虑一下，不要再来纠缠我。如果你想要跟我交战，就到擂台上去。总体来说，这场比赛打得很好
，只是我发现你有两处失误。哪两处啊？第一，游手转空的时候，你太过于着急，暴露了自己的目的；第二，该防守的时候，你选择了进攻。可是飘野，我已经忘记了哪几招了。没关系，我还记得当时的招数。来，我们试试。我知道了，现在你攻我守，好。真是不打不知道，原来问题出在这儿。还好对方缺乏经验，没有抓住你的失误。如果对方是高手的话，结果就不一样了。所以如风，下一场你要记住，该沉住气的时候，就一定要沉住气。嗯，谢谢你啊，飘逸。比赛开始。陈如风获胜。马上就到了我们国术大赛重中之重的总决赛，下面有请陈如风、马宁儿，请双方上场。我上。加油！比赛开始。马宁儿赢的也不容易。我们
回去了。安静，安静！我宣布，国术大赛的第一名是马尼尔。好了好了，大家安静一下。还有一个事情要宣布，我正式邀请马尼尔先生担任我们国术馆的武术总教练。万众瞩目的日本空手道高手河内金，挑战国术馆总教练，全国国术大赛第一名马尼尔的比赛，现在正式开始。我虽然说不太喜欢马尼尔的为人，但这毕竟是中国人和日本人的比赛。虽然看来这河内京不怎么样，但却是招招致命啊！飘逸，你怎么看？我的话他根本没有听进去，怎么可以用硬碰硬的方法呢？
哎呀，刘会长啊，您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来？他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊，他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战给日本河内京先生的，可是他本人现在还没到。咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办。离比赛开始还不到一分钟，如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到，那我宣布，比赛开始。
一火烧。马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？嗯、现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。多久了？把他扔出去。河内，加强巡逻。我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
宁儿，宁儿，你醒一醒，宁儿。飘雨，是我，我来晚了，你没来晚。这都是我的报应，我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人是我自己。我害了那么多的人，不要说这些，我。没法原谅我小野，你可回来了！宫崎带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人
去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认，是我说你的。
你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！宁春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，梁一。小姨，此地不宜久留，如风，快离开这儿。哦，走，小姨，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。走小叶，杨兴将军让我务必转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会紧急奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见上海，老子很快就会回来。大帅，朱飘逸，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来跟你谈谈的。谈谈？凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈的，但是我是代表杨将军来跟你谈的。让他进去。行，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧？大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了。那大帅靠什么卷土重来呢？现在。杨将军的部队从南向北，一路势如破竹。大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸。我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨
阳行啊，阳行，你胃口还真不小啊。朱飘逸，我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流，浩浩荡荡；顺之者昌，逆之者亡。”大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息，告辞。嗯，放他出去。难道让我再等二十年吗？大帅息怒，手下等这次与他过招时，从他用的招式和拳法来看，手下可以判断，他用的是河南陈家沟太极门的太极拳法。太极门上下弟子众多，世代安守万分，但也不乏亡命之徒出来投靠革命军。手下可以断定，朱克发很有可能就是太极门的弟子。我们搜查了整个正龙县，都不见朱飘逸等人踪影。属下推断，他们很有可能到太极门避难了。太极门，嗯。河南陈家沟是属于谁的地盘？是属于河南一带的军阀管辖。当地有一个旅旅长叫郑世康，他早年。曾经在太极门学过武术，和太极门的关系十分密切。那，你们几个去给我探探虚实。如果朱飘逸果真在太极门，我不管你们用什么手段，是偷，是抢，总之，把龙头杖给我拿回来。是，请大帅放心，属下一定亲手夺回龙头杖。下去。
你来看。带几个人赶紧进去查查，是，你们几个跟我走。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是。三倍，来。上朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！
，你终于醒过来了。你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在。如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个。